ஹை மக்களை பழமைய நன்மை இந்த அளவு சரி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ரெட் கலரில் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பெலை அக்கௌண்ட் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸ் போட்டுன்னா உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நீங்கள் ஈஸியாக நம்ம லிங்க்கை பார்க்க முடியும் நம்ம சேனலில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸே பார்த்துட்ருக்கோம் கருணக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கருணக்கிழங்கு வறுவல் வந்து சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம் ஒரு சாதம் எல்லா வெரைட்டி ரைஸோடும் சாப்பிட்றதுக்கு ஷைடேஷாக வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஃபுல் கருணக்கிழங்கு வந்து அப்படியே வாங்கியிருந்தேன் அதை வந்து பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணிவிட்டு பீலரில் அந்த தூளை வந்து சீவி நல்லா எடுத்துக்கிட்டேன் தூளை சீவி எடுத்துகிட்டு ஒரு மூணு தண்ணி நாலு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மண் இல்லாமல் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கொதிச்சிக்கிட்டே இருக்குது அதில் வந்து நம்ம இந்த கருணக்கிழங்கை போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஒரு முக்கால் பாகம் வேகிற அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எடுத்து அந்த பீஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அமங்குற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப கொல கொலனும் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு கடாய் இரும்பு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் வந்து கருணக்கிழங்கு போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா போட்டு திருப்பியும் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எண்ணெய் வந்து நிறைய இழுக்குமோன்றதை வந்து நினைக்க வேண்டாம் இது எண்ணெய் வந்து அந்த அளவுக்கு இழுக்காது இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செதுக்க வச்சு திருப்ப திருப்பி திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக வந்து அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் எல்லா கருணக்கிழங்கையும் இந்த மாதிரி நம்ம ஆயிலில் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவுக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒன் டைம் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் தான் எண்ணெய் ஊற்றினேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே தான் இருக்குது அந்த எண்ணெய் எல்லா கருணக்கிழங்கையும் நான் அந்த எண்ணெயிலே தான் நான் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தேன் ரொம்பலாம் ஆயில் ஊற்ற வேண்டியது அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக இருந்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் அப்பளத்துக்கெலாம் நம்ம போட்டு ஆயில் போட்டு பொறிப்போம்ல அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லை அந்த எண்ணெய் வந்து அது கூட்டிங் ஆகணும் அந்த கருணக்கிழங்கில் வந்து அந்த எண்ணெய் கூட்டிங் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி ஃப்ரை ஆனாலே போதுமானதாக இருக்கும் எல்லா கருணக்கிழங்கையும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன மசாலா போட போகிறோன்றத பார்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் பொடி எடுத்திருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா ஒரு பாதி ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு தூளுப்பு போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றி பொறிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கடுகு ஜீரகம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு வந்து நல்லா தட்டி எடுத்திருக்கேன் அது செவந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே புளி கரைச்சி இருந்து கொஞ்சமாக புளி வந்து கரைச்சி எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா புளி வந்து நம்ம சேர்க்கும் போது அதனோட புளிப்பு சுவையோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கருணக்கிழங்கு வறுவல் மிளகு கொஞ்சம் ஒரு பாதி ஸ்பூன் மிளகு போட்டிருந்தேன் நம்ம அந்த ஆயிலே நம்ம பொறித்த ஆயில் கொஞ்சம் இருந்தது அந்த தவாவில் அதுலேயே வந்து ஆயில் காஞ்சவுடனே கடுகு ஜீரகம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு தட்டி போட்டு அதை நல்லா வறுத்தாச்சு நம்ம மசாலா மிக்ஸ் பண்ணதை வந்து அதோடு போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டுடைய அந்த இஞ்சி பூண்டுடைய ஃப்ளேவர் நான் இஞ்சி போடலை பூண்டுடைய அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கணுன்றதுக்காக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் போட்டு நான் எல்லாத்தையும் போட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நீங்கள் வேலை நிறைய இருக்கா மாதிரி நினைக்க வேண்டாம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே தான் முடியும் பார்க்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் வேலை இருக்கா மாதிரி இருக்கும் ஆனால் செய்ய ஆரம்பித்தோன்னா ஈஸியாக தான் முடிஞ்சிடும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நான் மசாலாலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது அந்த பாத்திரத்துலேயே நான் எடுத்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து அந்த நம்ம போட்டிருக்க மசாலாலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ஆயில் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமும் செதுக்க வச்சு எடுக்க போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் நேரத்துலேயே முடிஞ்சிடும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கருணக்கிழங்கை வந்து வேக வச்சுருக்கோம் ஆயிலில் பொறிச்சிருக்கோம் இந்த மசாலா கூட்டிங் ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம இப்போ வந்து கடாயில் போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இது கிடுகிடுன்னு உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் இந்த இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஆயில் உங்களுக்கு தேவை கொஞ்சமாக நீங்கள் போட்டு
குழம்பு மிளகாய் பொடி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு பொடி போட்டிருக்கோம் பூண்டு ஒரு நாலு பல் ஆயில் ஊற்றி கடுகு உருத்தம் பருப்பு சிவந்த உடனே ஒரு நாலு பல் பூண்டு தட்டி போட்டு எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு மசாலாவில் போட்டு பிரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கருணைக்கிழங்கு போட்டு கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமும் செவுக்க வச்சு எடுக்க போகிறோம் இவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நம்ம கருணைக்கிழங்கு வந்து ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு பக்கமும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சீக்கிரமாக கிடைக்கடன்னு முடிஞ்சிடும் அந்த மசாலாலாம் ஊறி அந்த கருணைக்கிழங்கு நம்ம பொறிச்சு அந்த மாதிரி மசாலாலாம் போட்டு திருப்பி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது அந்த ம நல்லா கூட்டிங் ஆகிருக்கும் மசாலாலாம் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம சேனலில் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸே பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம சேனல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ